వైసీపీ అధినేత జగన్ బస్ యాత్ర రెండు రోజులు కొనసాగింది బస్సు యాత్రలో భాగంగా నంద్యాల చేరుకున్న ఆయన ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గొన్నారు గత ఐదేళ్ల పాలనలో రాష్ట్రంలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలిపారు యాభై ఎనిమిది నెలల్లో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినట్టుగా వెల్లడించారు పేదల కోసం అత్యాధునిక టెక్నాలజీ గల అంబులెన్స్ అదుపులోకి తీసుకొచ్చినట్టుగా గుర్తు చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం పోలవరాన్ని గోదావరిలో ముంచేస్తుందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు ఆఖరి ఇసుకపైన దోపిడీ చేశారని భవన నిర్మాణ కార్మికులు నాశనం చేశారని ఇసుక దొరక్క భవన నిర్మాణ రంగం కుదేలైందన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టు కోసం అరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఖర్చు చేశామని రాయలసీమకు పన్నెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టామని వివరించారు సీఎం జగన్ ఐదేళ్లలో రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టలేదని విమర్శలు గుర్తించారు బుక్కరే సముద్రంలో చంద్రబాబు ప్రజాగళం సభ నిర్వహించారు వైసీపీ సర్కార్లో ఏపీకి తేరని ద్రోహం జరిగిందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన జగన్ ఇంటికి పంపించాలని తెలిపారు జగన్ పాలనలో అన్ని వర్గాలు నష్టపోయాయని అన్నారు వైసీపీ సర్కార్లో అందరూ బాధితులమేని ఆరోపించారు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై దివంగత వైఎస్ వివేకా కుమార్తె సునీత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తన తండ్రిని చంపిన వారికి ఏపీ ప్రభుత్వం రక్షణ కల్పిస్తోందన్నారు నిందితుల వెనుక అవినాష్ భాస్కర్రెడ్డి ఉన్నారని చెబుతున్నారని ఆమె అధికారంలో వైసీపీ సర్కారు ఉండి కూడా భద్రత కల్పిస్తారని విమర్శించారు వివేక హత్యరణ సమయంలో వైసీపీ పార్టీని సీబీఐ విచారణ జరపాలని కోరినట్టుగా సునీత గుర్తు చేశారు ఏప్రిల్ ఆరున తుక్కుగుడిలో కాంగ్రెస్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనుంది ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా రాహుల్ గాంధీ మల్లికార్జున ఖర్గే హాజరు కానున్నారు తుక్కుగుడిలో సభలో ఐదు గ్యారంటీలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది అధికారులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రణీత్ రావుతో కలిసి పనిచేసిన మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు ఇద్దరు పోలీసు అధికారులు అదుపులు తీసుకుని వారిని విచారిస్తున్నారు ప్రణీత్ రావుతో వారికున్న సంబంధాలపై ఆరా తీస్తున్నారు ఎన్నికల్లో వీర మహిళలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు మంగళగిరి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పవన్ సమావేశం నిర్వహించారు వివిధ కమిటీల్లో ఉన్న వీర మహిళలకు నియామక పత్రాలు అందించారు రాజకీయంగా వీర మహిళల ఎదుగుదలకు జనసేన పార్టీ ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు వీర మహిళలు పార్టీకి మొదటి నుంచి వెన్నుదన్నుగా ఉన్నారని ప్రజా పోరాటాల్లో ముందు వరుసలు నిలబడ్డారని తెలిపారు పార్టీ కోసం నిలబడిన వీర మహిళలు పార్టీ మర్చిపోదని భరోసా ఇచ్చారు కాపు బలిజ సంక్షేమ సెనను నూతన ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీని జోగయ్య ప్రకటించారు రాష్ట్రంలో కాపులు బీసీ ఎస్సీలను కలుపుకుని రాజ్యాధికారం చేపట్టడమే కాపు బలిజ సంక్షేమ సెన ధ్యేయమని తెలిపారు కాపులను యాచించే స్థాయించి శాసించే స్థాయికి ఎదగాలన్నదే కాపు బలిజ సంక్షేమ సెన ముఖ్య లక్ష్యమని తెలిపారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు మద్దతుగా కాపు బలిజ సంక్షేమ సేన పనిచేస్తుందన్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం కాపు బలిజ సంక్షేమ సేన పనిచేస్తోందన్నారు చంద్రబాబును టీడీపీని ప్రజలు చెత్తబొట్టలు వేశారని ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల్ అన్నారు ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఏం చెప్పాలో బాబు తెలియలేదని దేవ చేశారు కూటమిలో భాగంగా బీజేపీలో ఉన్న టీడీపీ నేతలకే టికెట్లు చంద్రబాబు ఇప్పించారని విమర్శించారు చంద్రబాబు సభలకు జనం రావటం లేదని ప్యాంట్రీ కార్పే అసత్య ప్రచారం చేశారని మండిపడ్డారు అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నా ప్యాంట్రీ కార్పే తప్పుడు ప్రచారమే చేస్తారన్నారు కాళ్ల మండలం పెద అమీరం గ్రామంలో నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామ కామెంట్స్ చేశారు ఈ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా తాను ఎన్డీఏ కుటుంబం నర్సాపురం పార్లమెంటుకు పోటీలో ఉంటారన్నారు ప్రధాని మోదీ పవన్ చంద్రబాబును తనకు తప్పకుండా ఎన్డీఏ కుటుంబం తరఫున న్యాయం చేస్తారని రెండు మూడు రోజుల్లోగా ఎన్డీఏ కుటుంబం నుంచి నిర్ణయం వస్తుందని అసెంబ్లీ బరిలో మాత్రం తాను ఉండనన్నారు సీఎం జగన్ పై తాను వేసిన కేసులు ఏప్రిల్ ఒకటి తేదీ ట్రయల్ వస్తున్నాయన్నారు ఇప్పటికే మూడు వేల సార్లు జగన్ వాయిదాలు కోరారన్నారు కోర్టు కూడా నిరసనలు ఇబ్బందుల మేరకు వాయిదాలు ఇవ్వకూడదన్నారు తెలంగాణలో అధిక ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకోవడమే లక్ష్యంగా బీజేపీ అధిష్టానం పాలు కలుపుతోంది ఇందులో భాగంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో నేతలకు కార్యకర్తలకు సమన్వయం చేసేందుకు పార్టీల ముఖ్య నేతలకు సమన్వయ బాధ్యత అప్పగించారు బీజేపీ జాతీయ సహా ప్రధాన కార్యదర్శి శివప్రకాష్ హైదరాబాద్ తో పాటుగా నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంటుకు సమన్వయ బాధ్యత అప్పగించారు అంతేకాకుండా చంద్రశేఖర్ తివారీ సునీల్ బన్సల్ లక్ష్మణ్ కిషన్ రెడ్డిలకు సైతం ఒక్కొక్కరికి ఒకటి రెండు పార్లమెంటు సమన్వయ బాధ్యతలు అప్పగించారు మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్సీ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ముగిస్తుంది తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది పద్నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది ఓటర్లకు గాను పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు మందికి ఓటర్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు పది పోలింగ్ కేంద్రాలు ఎనిమిది చోట్ల వంద శాతం పోలింగ్ నమోదైంది నాగర్ కర్నూలు నారాయణపేట పోలింగ్ కేంద్రాలు ఇద్దరు ఓటర్ వినియోగించుకోలేదు బీఆర్ఎస్ నుంచి నవీన్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి జీవన్ రెడ్డి పోటీ పడుతున్నారు ఏప్రిల్ రెండున ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ షాక్ తగిలింది కేజ్రీవాల్ ఈడీ
రాష్ట్రంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఈ కేసు ఇప్పటికే ఫ్రెండ్ ఇతరులను విచారిస్తున్న పోలీసులు మరో ఇద్దరు సైతం అదుపులోకి తీసుకున్నారు తాజాగా కాంగ్రెస్ నేతలు డీజీపీ రవిగుప్తాను కలిశారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ తనిఖీ చేయాలని ఫిర్యాదు చేశారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో కేసీఆర్ హస్తం ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులపై బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు హైదరాబాద్ లో నాంపల్లిలో బీజేపీ రాష్ట ఆఫీసులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కు మూల కారు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కేటీఆర్ అన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐ తో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేశారు నియంతృత్వాన్ని నమ్ముకున్న వాడు నేడను కూడా నమ్మడని అలాగే కేసీఆర్ ఎవరిని నమ్మలేదని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు అధికారులు ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ఒక్కసారి కూడా సచివాలయం వెళ్లలేదని ఫైర్ అయ్యారు నియంతృత్వ పోకులు గమనించే ప్రజలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడించారని హితో పలికారు తిరుమల శ్రీవారిని తెలంగాణ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఉదయం తిరుప్పావే సేవలో కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శన తర్వాత రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి పట్టు వసతులతో సత్కరించి తీర్ద ప్రసాదం అందించారు ఆలయం వెలుపులకు చేరుకున్న మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో ఫోటోలు దిగేందుకు కరాచారం చేసేందుకు భక్తులు పోటీ పడ్డారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండలం సారంపల్లి గ్రామంలో ఇండిడ వరి పొలాలు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పరిశీలించారు రైతులతో మాట్లాడి పంట నష్ట వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు రైతులతో కేటీఆర్ ముచ్చటిస్తూ ప్రస్తుత పరిస్థితులతో పంటలు ఎండిపోవడానికి కాలం కాదని కేవలం కేసీఆర్ మీద ఉన్న కోపంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన పని అన్నారు కాళేశ్వరం గురించి వివరించారు కేటీఆర్ వెంట రాష్ట జిల్లా మండల బీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలతో పాటు రైతులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు రుణమాఫీ చేస్తాని చేయలేదని తెలిపారు బ్యాంకుల ద్వారా నోటీసు తెప్పిస్తూ మెడపై కత్తి పెట్టి కడతారా చస్తారా అన్నట్టుగా ఈ ప్రభుత్వ పనితీరు ఉందని మండిపడ్డారు పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎనిమిదిన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటలన్నారు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ బూత్ కమిటీ సభ్యుల సమావేశానికి హాజరయ్యారు దేశంలో అవినీతి ఉగ్రవాద నిర్మూలించడంలో ప్రధాని మోదీ చేసిన సంస్కరణలే కారణమన్నారు మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా రేవంత్ రెడ్డి గెలిచి మల్కాజ్గిరి ప్రజలను విస్మరించారన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరిలో పార్లమెంట్ పరిధిలో ఒక్క స్థానం కూడా గెలవలేదని గుర్తు చేశారు గో శ్యామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ను పోలీసులు హౌజ్ అరెస్ట్ చేశారు దీనిపై ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చంగిచర్లలో హిందువులపై దాడి జరిగిందని ఆయన తాను వారికి మద్దతుగా వెళ్తుంటే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు హిందువులపై దాడి చేసిన వారిని ఎంతమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారో సీఎం చెప్పాలన్నారు కేసీఆర్ పాలనకు రేవంత్ పాలనకు మధ్య ఎలాంటి తేడా కనిపించడం లేదని రాజాసింగ్ విమర్శించారు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ ని సీఎం రేవంత్ కలిశారు హైదరాబాద్ తాజ్ పలక్నామాలో చంద్రచూడ్ మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు అనంతరం సాల్వతో సత్కరించారు తెలంగాణ బీఎస్పీ మాజీ చీఫ్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కి వ్యతిరేకంగా కొమరం భీం జిల్లాలో పోస్టర్స్ వెలిశాయి బహుజన ద్రోహి ఆర్ఎస్పీ గో బ్యాక్ అంటూ కొందరు వ్యక్తులు ఈ ఫోటో పోస్టర్ అందించారు కొమరం భీం జిల్లా కౌటల మండల కేంద్రంలో దర్శనమిస్తున్నాయి గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ సిర్పూర్ నుంచే పోటీ చేశారు బీఎస్పీ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ తో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అయితే ఆ పొత్తును పార్టీ చీఫ్ మాయావతి వ్యతిరేకించిన నేపథ్యంలో ప్రవీణ్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ లో కలిపేశారు ఈ రోజు సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశానికి ప్రవీణ్ హాజరు కాబోతున్నారు అయితే ఈ పోస్టర్లు వెలవటం కలకలం రేపుతోంది సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో సర్వేపల్లి పట్టణంలో అయ్యప్ప నగర్ శ్రీహరి కాలనీలో మాజీ మంత్రి టీడీపీ ప్రొడ్యూరర్ సభ్యులు సోమిరెడ్డి ఆయన కుమారుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి ఎన్నికలు ప్రచారం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సోమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ మండలంలో అవినీతి అక్రమాలు పెచ్చుమిరేయారు ఎవరి హయాంలో అభివృద్ధి జరిగిందో తెలుసుకునేందుకు చర్చకు సిద్దమా అని మంత్రి కాకానికి సవాల్ విసిరారు ఒకే పార్టీలో నలభై ఏళ్లుగా సేవలందించిన తన కోసం కాకపోయినా జనం కోసం నియోజకవర్గ భవిష్యత్ కోసం ఈసారి తనకు ఓటు ఇయ్యాలన్నారు పొదల కూరుకు మంత్రి కాకాని ఏం చేస్తారో చెప్పి ఓటు అడగాలన్నారు చుట్టుపక్కల బినామీలతో మూడు వందల ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేస్తారన్నారు అనేక భూ కుంభకణాలు పాల్పడ్డారని రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఆలోచించి ఆశీర్వదించాలన్నారు ఏలూరు జిల్లా కాయకలూరు బీజేపీ అభ్యర్థిగా మాజీ మంత్రి కామినేనికి సీటు ఖరారైంది దీంతో కామినేనికి అనుచరులు క్యూ కట్టారు వచ్చే ఎన్నికల్లో కాయకలూరులో విజయ్ కేసరా గ్రేడు ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు తాను గెలిచాక కాయకలూరు నియోజకవర్గం అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు వైసీపీ పాలనకు చరమ గీతం పాడాల్సిన సమయం వచ్చిందని ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ పురంధేశ్వర్ అన్నారు
పెద్దాపురం మండలం పులిమేరు గ్రామంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లెక్సీలు అధికారులు తొలగించకపోవడం చర్చగా మారింది అధికార పార్టీ చేసిన ఫ్లెక్సీలు కావడం వల్ల తొలగించడం లేదని తెలుగుదేశం జరుగుతున్న ఆరోపిస్తున్నాయి ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వివిధ పార్టీలు ఫ్లెక్సీలు తొలగించాల్సి ఉండగా ఇంతవరకు పట్టించుకోకపోవడం ఏంటని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు జనసేన టీడీపీ బీజేపీ పార్టీకి చెందిన తిరుపతి నియోజకవర్గ అభ్యర్థి ఆర్ఎల్ శ్రీనివాసులు పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పోలీసులు టీడీపీ నేత కోడూరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇంటిపై అక్రమంగా దాడి చేశారని మండిపడ్డారు దాడుల వెనుక ఎమ్మెల్యే కరుణాకర్ రెడ్డి అభినేత్రుల హస్తం ఉందని ఆరోపించారు కరుణాకర్ రెడ్డి అభినేత్రులకు ఓటమి భయం పట్టుకుందని శ్రీనివాసులు అందుకే కోటి నేతల ఇళ్లపై దాడుల పేరుతో బెదిరించాలని చూస్తారని మండిపడ్డారు గుంటూరులో టీడీపీ హై ఎమ్మెల్యేలను అభివృద్ధి తప్ప వైసీపీ పాలన ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదని గుంటూరు పశ్చిమ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మాధవి ఆరోపించారు గుంటూరు నగరంలో ఇరవై ఒకటి డివిజన్లో ఎన్నికలు ప్రచారం చేపట్టారు కూటమి గెలుపు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వైసీపీ హయాంలో యువత ఉద్యోగాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఏలేశ్వరం మున్సిపల్ చైర్మన్ సత్యవతి వైసీపీ పార్టీ రాజీనామా చేశారు ఆమె భర్త చలమయ్య వైసీపీ జిల్లా కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి తుని నియోజకవర్గ పరిశీలకుడిగా తన పదవులకు రాజీనామా చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బయట నుంచి వచ్చిన వారి పెత్తనం స్థానిక నాయకులపై ఎక్కువ కావడంతో తమ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయన్నారు అందుకే పార్టీకి రాజీనామా చేస్తారు ప్రకటించారు త్వరలో అనుచరులతో సమావేశమయ్యాక భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని పేర్కొన్నారు పొదలకూరు మండలం మగళ్లూరులో రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోర్ధిరెడ్డి ఎన్నికలు ప్రచారం చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా కష్టకాలంలో సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో మూడు కోట్ల రూపాయలు విలువైన బియ్యం వంట నుండి పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలుపుతున్నారు నూట డెబ్బై నియోజకవర్గాలు ఏడు నియోజకవర్గాలు చేపట్టిన విధంగా సర్వేపల్లిలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినట్లుగా గుర్తు చేశారు రాష్ట ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటారని పురంధేశ్వర్ అన్నారు రాజమండ్రిలో పర్యటించిన ఆమె బీజేపీ నేతలతో సమావేశమయ్యారు బీజేపీ అభ్యర్థులను కేంద్ర నాయకత్వమే ఖరారు చేస్తుందన్నారు పొత్తు ధర్మంలో భాగంగా తాము కొన్ని స్థానాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు మరోవైపు ఏప్రిల్ నాలుగున జనసేన టీడీపీతో కలిసి బీజేపీ ఆవిర్భావ వేడుకలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్ కేంద్రంలో మంత్రి జూపల్లి తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి మండి జయవంతరెడ్డి విజయం సాధిస్తారన్నారు గడిచిన పదేళ్ల కాలంలో స్థానిక సంస్థలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తారని ఆరోపించారు చేసిన పనులకు డబ్బులు రాక సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ టికెట్ భారతీయ జనతా పార్టీ కేటాయించడంతో టీడీపీ రాష్ట ఉపాధ్యక్షుడు నల్మలి రామకృష్ణ రెడ్డి నివాసం వద్ద తెలుగు తమ్ములు రచరచ చేశారు కార్యాచరణ రూపొందించే నల్లమల్లి పిలుపుతో రామవరం చేరుకున్న తెలుగు తమ్ములు ఒక్కసారిగా ఆందోళన పట్టారు తెలుగుదేశం కరపత్రాలు జెండాలు పెట్రోల్ పోసి దగ్గరం చేశారు పార్టీ గుర్తైన సైకిల్ను కూడా మంటలో పడేసి తమ నిరసన తెలిపారు కార్యకర్తలు నిర్వహించేందుకు నల్లబిల్లి ఆయన తనయుడు మనోజ్ రెడ్డి ప్రయత్నించారు చివరికి కార్యకర్తలు శాంతి సమావేశం చేరుకున్నారు కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందవద్దంటూ నాయకులు పిలుపునిచ్చారు అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేటలో ఉమ్మడి అభ్యర్థి బండారు సత్యానందరావు ప్రచారం చేశారు నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామంలో ఇంటికి తిరిగి ప్రచారం చేశారు వైసీపీ అరాచక పాలన నుంచి బయటకు రావాలంటే ఉమ్మడి కూటమిని గెలిపించాలని కోరారు ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ జగన్ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలు చేశారన్నారు రాగల ఎన్నికల్లో తనకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో టీడీపీ ఎంపీ ఆఫీస్ ఎంఎస్ఆర్ చంద్రశేఖర్ నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రారంభించారు జగన్ పాలనలో రాష్ట్రం యాభై ఏళ్లు వెనక్కి పోయిందని ఆరోపించారు ఒక స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ప్రణాళిని అభివృద్ధి చేస్తామని నాదెండ్ల తెలిపారు తెనాలిని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు తెనాల్ పూలే కాలనీలో కిట్ పోయిలు నాదెండ్ల మనోహర్ తో కలిసి గుంటూరు పార్లమెంట్ టీడీపీ అభ్యర్థి బెంబసాని చంద్రశేఖర్ పరిశీలించారు ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ చేతకంతరానికి టిడ్కుల ఇద్దరు అప్పులు పాలయ్యారని ఆరోపించారు జగన్ పేదల పక్షపాతి కాదనేది పాడైపై టిడ్కులు చూస్తే అర్థమవుతుందన్నారు ఇల్లు పూర్తి చేసిన లబ్దారులకు ఇవ్వకుండా పాడుపెట్టడం దారుణమని విమర్శించారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి ఆఫీస్ బెంబసాని చంద్రశేఖర్ అదండ్ల మనోహర్ కలిసి ప్రారంభించారు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం మనోహర్ విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఉద్యోగాలు అడిగితే గంజాయి వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇస్తుందన్నారు టీడీపీ హయాంలో పట్టిసేమి పూర్తి చేయడంతో తమ ప్రాంతానికి సాగునీరు అందుతోందన్నారు జనసేన పార్టీ గోదావరి ప్రాంతీయ వీర మహిళ కమిటీ సభ్యురాలిగా ముత్యాల జలేశ్వరి నియమించారు ఈ సందర్భంగా పవన్ అభినందనలు తెలిపారు ఒక ఏడాది పాటు ఈ నియామకం ఉంటుందని లేఖలు విడుదల
కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్గా జయ నివాస్ నియమితులయ్యారు నివాస్ ప్రస్తుతం వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు నివాసును కలెక్టర్గా నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జవహర్ రెడ్డి తరులు జారీ చేశారు ఇంతవరకు కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్గా కృతిక శుక్ల బాధ్యతలు చేపట్టారు జనగామ ఏసీపీ దామోదర్ రెడ్డిపై ఎన్నికల కమిషన్ వేటు వేస్తుంది ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండగా ఏసీపీ పార్టీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ మేరకు ఏసీపీపై జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించారంటూ దామోదర్ రెడ్డిని సస్పెండ్ చేస్తూ నోటీసులు జారీ చేశారు మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ యువకుడిపై దాడి జరిగిన ఘటన తీవ్ర అలజడి రేపుతోంది జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సాయి నగర్ లో రామారం అనే వ్యక్తిపై అదే కాలేజ్ చెందిన ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కత్తితో దాడి చేశాడు తీవ్ర గాయలైన వ్యక్తిని దమ్మాయిగూడలో ఆదిత్య హాస్పిటల్ తరలించారు మార్వాడికి చెందిన వ్యక్తిపై దాడి జరగడంతో బీజేపీ నాయకులు దమ్మాయిగూడ చౌరస్తాలో రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు ఏపీలో మే పదమూడున అసెంబ్లీ లోక్సభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఏపీకి ముగ్గురు ప్రత్యేక పరిశీలకులు నియమించింది ప్రత్యేక పోలీస్ పరిశీలకుడిగా దీపక్ మిశ్రా ప్రత్యేక సాధారణ ఎన్నికల అభ్యర్థివరుగా రామ్ మోహన్ మిశ్రా ప్రత్యేక ఎన్నికల ఏం పరిశీలకుడిగా నీనా నిగమ్ నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నెల పదహారు ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే అదే రోజు నుంచి ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏపీకి ముగ్గురు స్పెషల్ అభ్యర్థులను కూడా నియమించిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఏపీపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిన విషయం అర్థమవుతోంది ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో ధర్మవరం నియోజకవర్గం అసెంబ్లీ అభ్యర్థి విషయంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ ఎలుకుంది టీడీపీ ధర్మవరం ఇన్ఛార్జిగా పరిటాల శ్రీరామ్ తమకే టికెట్ దక్కుతుందని చాలా కాలంగా వేచి చూస్తున్నారు జనసేన బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడంతో ఇక్కడ అభ్యర్థిపై డేలమపడింది జనసేన పార్టీ ధర్మవరం టికెట్ తమకే కేటాయించాలని పట్టుకుంటోంది కాంగ్రెస్ కోర్టు వేసి తప్పు చేస్తామని రైతు చెప్పుతో కొట్టుకున్నాడు ఈ ఘటన భూపాలపల్లి జిల్లా రేగుండ మండలం చెంచుపల్లిలో చోటు చేసుకుంది మార్పు అంటే ఇదేనా మార్పు కాదు రైతులను మొత్తం ముంచేశారని శ్యామ్ అనే రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేయమని నేనే తిరిగా నేను కూడా కాంగ్రెస్ కు వేశాని తాను చెప్తూ తానే కొట్టుకున్నాడు సాగుడి రెవెలైన ముందే చెప్తే పంటలు వేసేవాళ్లకు కాదు కదా వరి పంట దశలో ఉండగా నీరు లేకపోతే తిండిపోయిందని అప్పు చేసి పంట వేశాం సాగునీటిపై సర్కార్ దృష్టి పెట్టాలని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాకినాడ జిల్లా తాలరేవు మండలం గ్రాంట్ చివరి ఆయకట్టు పరిధిలో నీరందక వరి పొలాలు ఎండిపోయాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నీరు లేక పొలాలు ఎండిపోయాయని రైతులు వరి పొలాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపి నిరసన తెలిపారు పెట్టుబడి పెట్టి పూర్తిగా నష్టపోయామని తెలిపారు ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే పురుగుల మందు తాగి చనిపోవడం తప్ప మరో మార్గం లేదంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు జిల్లా కలెక్టర్ నీరు వదలాలని ఆదేశించినా జలవనరుల శాఖ అధికారులు పట్టించుకోలేదని రైతులు ఆరోపించారు ములుగు జిల్లాలో నీటి నిల్వలు తాగునీటి సరఫరాపై కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఫోకస్ పెంచింది ఈ మేరకు రామప్ప జలాశయం గోదావరిలో ఇంటెక్ వెల్ మిషన్ భగీరథ ప్రధాన ఆఫీస్ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ సెక్రటరీ సందీప్ కుమార్ సందర్శించారు నీటి విషయంలో అధికారి నిర్లక్ష్యం చూపిస్తే సహించమని హెచ్చరించారు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘాన్ని ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ ప్రకారం భవిష్యత్తులో కొనసాగిస్తామని యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ రాజరెడ్డి స్పష్టం చేశారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండంలో టీబీజీకేఎస్ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాట్లాడారు ఎలాంటి తగ్గింపులు లేవని ఇటీవలే టీబీజీకేఎస్ రాష్ట వర్కింగ్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతోటే భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఉంటుందన్నారు కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓ సైకో వేరంగు సృష్టించాడు రామారెడ్డిలో అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకు మద్యం సేవించి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశాడు అడ్డొచ్చిన పోలీసులపై దాడి తగ్గబడ్డాడు పోలీస్ స్టేషన్లో డ్యూటీలో ఉన్న ఏఎస్ఐ ప్రభాకర్ కానిస్టేబుల్ సిద్దరాములు డ్రైవర్లపై కత్తితో దాడి చేశాడు మద్యానికి బానిసే పేరెంట్స్ పలుమార్లు బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని సైకో రవి గతంలో పోలీస్ స్టేషన్పై దాడి చేసినట్టుగా పోలీసులు తెలిపారు వరంగల్లో ఆకతేయాల ఆగడాలు విధిమీరిపోతున్నాయి నిత్యం రద్దీగోండి రోడ్లపై బైక్ స్టంట్ చేస్తూ వాహనదారులను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నారు నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా బైక్ రేసింగ్తో బేబస్తం రేపుతున్నారు ఇన్ని జరుగుతున్నా పోలీసులు పట్టించుకోలేదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సీసీఎల్ఏ అధికారి అంటూ ఓ వ్యక్తి డబ్బులు వసూలు చేస్తూ ప్రభుత్వ భూములు వివరాలు కావాలని బెదిరించడమే కాకుండా అక్రమ నిర్బంధాలంటూ రెండు ఇళ్లను కూల్ చేసి మిగతా వారిని డబ్బులు ఇస్తారా లేదంటే బీవీ కూల్ చేయాలా అని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ మండల పరిధిలో చోటు చేస్తుంది పటేల్గూడ గ్రామం సృజనలక్ష్మి కాలనీలో సంబంధిత పంచాయతీరాజ్ రెవెన్యూ శాఖల అధికారులు లేకుండానే గ్రామంలో కూల్ చివేతలకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై పంచాయతీ కార్యదర్శి రమేష్ ఫిర్యాద్తో అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో
రాజేంద్ర నగర్ పరిధిలో కాటేదాల్లో రవి బిస్కెట్ తయారీ పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఫ్యాక్టరీలో మూడంతస్తులకు మంటలు వ్యాపించాయి దీంతో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి ఐదు పైరంజిల్లతో ఆరు గంటలుగా మంటలు అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించారు మిషనరీ బిస్కెట్ తయారీ ముడిసరికి పూర్తిగా మంటలో కాలి బూరుదైంది కోట్లల్లో ఆస్తి నష్టం వాటినట్టుగా అంచనా వేస్తున్నారు ఏ క్షణమైన బుల్లింగ్ పూర్తిగా కూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు మెదక్ జిల్లాలో అంతర్రాష్ట దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి పన్నెండున్నర తులాల బంగారం ఆరు మొబైల్ ఫోన్లు ఒక కారు స్వాధీనం చేస్తున్నట్టుగా ఎస్పీ బాలస్వామి తెలిపారు దీనికి సంబంధించి వివరాలు మీడియాకు తెలిపారు ఫిబ్రవరి పదిహేడున సూప్రాన్లో ఫంక్షన్కి హాజరైన ఉప్పలపు శ్వేత అనే మహిళ తిరిగి హైదరాబాద్కు వెళుతూ హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూసుకోగా అందులో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు కనిపించలేదు దీంతో తూప్రాన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మూడు గ్రూపులకు ఎడిపోయి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు తూప్రాన్ బైపాస్ ఆవరణలో ముగ్గురు మహిళలు ఇద్దరు పురుషులు అదుపు తీసుకుని విచారించారు వారి నుంచి బంగారం ఆరు మొబైల్ ఫోన్లు కారు స్వాధీనం చేస్తున్నారు